আমাদের সারা জীবন কোরআন শুনলে হবে না আল্লাহর কোরআনকে একটু দেখার দরকার আছে না নাই দেখছেন কোনোদিন দেখেন না কি দেখছেন এরকম খুলে কোরআনের আয়াতগুলো কালো বাড়ে এই খুব বেশি চাইলে একটু পড়ে দেখলাম পড়ার পরে চুমা খেয়ে শুধুমাত্র কোরআন আয়াত কোরআনের ভিতরে দেখলে হবে না এই কোরআনকে বাস্তব দুনিয়ায় আমলের মধ্যে দেখার দরকার আছে না নেই হাজরত তোমার আল্লাহর কোরআনকে দেখার জন্য সদ্যবেশে মজিরের অলি বলি ঘুরতেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর কোরআনকে দেখবেন এমন সময় দেখে দুই পাহাড়ের মাঝখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমি ওই মরুভূমির মধ্যে একজন রাখাল উট আর দুম্বা চড়াই ওমর ফারুক আল্লাহর কোরআনকে দেখার জন্য রাখালকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম রাখাল ভাই অর্ধ পৃথিবীর ফরিবা হয়ে রাখালকে সালাম দিলেন আপনার বলেন ওমর ফারুক কি ভোটে ডানাবেন নাকি ভোটে ডানাবেন আজকে আমাদের বাংলাদেশে সালাম আছে না এমপি ইলেকশনে ডানাছে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে ক্ষতি রাস্তে এমপি বলতেছে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাও ড্রাইভার বলতেছে কেন স্যার বলে আসতেছে তো এখন গাড়ি থেকে নেমে সালাম দিচ্ছে সালাম আলাইকুম চাষা কেমন আছেন ফকির খালি চারিদিকে তাকায় এমপি বলতেছে কি দেখেন বলে কাকে সালাম দিলে বাবা বলে আপনাকে দিলাম আমি তো মানুষ না আমি ভিক্ষা করে খাই আমার সালাম দিয়ে কোনো লাভ নাই বলতে ভোটের আগে তো আপনিও যান আমাদের বাংলাদেশে নেতারা ভোটের আগে সালাম দেয় কিন্তু ভোটের পরে দেখবেন নেতা সালাম দেন একটা সালামও নেই না খালি মাথা ঝোঁকায় জোরে খান কি ঝোঁকায় সালাম নেতারা কয় না আগে বহু কিছু ওমর ফারুক রাখালকে সালাম দিলেন অর্ধ পৃথিবীর খলি বাপ আসসালাম আলাইকুম রাখাল ভাই শুদ্ধ করে বলেন সালামটা কেমন আসসালামও না চামালি কেমন फारूक चमके बोले रखाल हासो कैन रखाल बोलते तुम्हें सालाम दिल उठे दूध चाहला पर आगामी जानते चाह तुम ওমর ফারুক চিন্তায় পড়ে গেলেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হইয়া কোরআন দেখার জন্য আমি সদ্যবেশ ধারণ করেছি এখন রাখালের কাছে আমার পরিচয় দিলে গোবর ফাঁস হয়ে যায় এমন সময় আল্লাহর কোরআন বলে ওমর যে কোরআন মানুষের ইমান বাড়ায় সোহাল্লাক সেই কোরআন বলতে ওমর রাখাল যখন তোমার পরিচয় চাইছে তুমি আসল পরিচয় দাও দুনিয়ার কোন ভেজাল পরিচয় রাখালকে দিও না আসল পরিচয় দাও আপনারা বলেন তো আসল পরিচয় কি আসল পরিচয় হলো আমরা কি আসল দেই না ভেজাল দেই তাহলে না হয় লাগে আলহাজ লেখেনি তাই যে গরম আলহাজ এরা কি হজ করি নাই শোনেন আলহাজ কোন পরিচয় না মৌলানা কোন পরিচয় না এমপি কোন পরিচয় নয় মন্ত্রী কোন পরিচয় নয় প্রধানমন্ত্রী কোন পরিচয় নাই ও সি এস পি কোন পরিচয় নাই পরিচয় হলো আসল মুসলমান ধরে গান ঠিক কি না যার কারণে আল্লাহ বললেন লা তামু তুম না মৃত্যু বরণ করো না ইল্লে ও আনতুম মুসলিম যতক্ষণ মুসলমান না হবে এমপি হয়ে মরো এ কথা আছে মন্ত্রী হয়ে মরো এ কথা আছে মুসলমান হয়ে আমাদের মৃত্যু বরণ করা লাগবে তাহলে আমাদের আসল পরিচয় কি আরো জোরে হুয়া হুয়া মানে কি তিমি সাম্মা কুমুল মুসলিমের আমাদের জাতির পিতা হব ইব্রাহিম আমাদের নাম রেখেছে কি মুসলমান আপনারা কি বিশ্বাস করতেছেন না জবান কোনে বলেন নাম কি অমর ফারুক বলে রাখাল আমার পরিচয় যখন জানতে চাও আমার আসল পরিচয় হল আমি একজন মুসলমান রাখাল বলতেছে আসল না নকল ওমর ফারুক চমকে গেছে কারণ মুসলমান তো মুসলমান এর মধ্যে আসল নকল কি আমাদের বাংলাদেশে সত্তর নব্বই ভাগ মুসলমান সব মুসলমান কিন্তু মুসলমান নয় এর মধ্যে আসল মুসলমান আছে জরে ঠিক কি আসল আর ভেজাল 
আপনারা বলেন তো আসল মুসলমান কারা আর ভেজাল কারা ভেজাল মুসলমান বাংলাদেশে মুসলমানের দাবি করতে পারবে কিন্তু মরার সময় মুসলমান হইয়া মরতে পারবে না এই শতকরা গুন্তির দিক দিয়ে 90 ভাগ কিন্তু মরার সময় মুসলমান হইয়া মরা কয় ভাগ আপনারা তো জানেন না মরার পর দেখেন লাশ দেখেন আপনারা কে মুসলমান হইয়া মরল কে বেঈমান হইয়া মরল রাকাল বলে পথি তুমি তো মুসলমান বলে দাবি করলা তুমি আসল না নকল ওমর ফারুক বলে রাকাল মুসলমান তো মুসলমান এর মধ্যে আর আসল নকল কি রাকাল বলতে আসল মুসলমান যারা হবে তারা সাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে আসল মুসলমান জাত তার কাছে কোনোদিন যাবে না আসল মুসলমান কোনোদিনও বলবে না আমার দয়াল বাবার দরবারে তে কেউ ফিরে না এই বাংলাদেশে গগল যারা কয় বুঝবেন ওরা সব ভেজাল কারণ ইয়া কানা বুধু ও ইয়া কানা স্থায়ীন আমরা ইবাদত করি কার সাহায্য চাবো কার কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে যারা চায় তারা আসল না ভেজাল আমাদের বাংলাদেশে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়ার লোক কম না বেশি রাকাল বলতেছে তুমি যদি আসল মুসলমানে হও তাহলে দুধ চাই লাকার কাছে যেই বলতেছে তুমি দুধ চাই লাকার কাছে উমর ফারুকের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তে চাল্লাহ তোমার কোরআন এত সুন্দর তোমার কোরআন যখন সমাজের মধ্যে চালু হয়ে যায় উমর যদি ভুল করে রাখাল ভুলটা ধরবার পারে আজকে আমাদের বাংলাদেশে মসজিদে কোরআন চালু আছে ইমাম যদি চার রাখার নামাজে তিন রাখাতে বসে সাথে সাথে ভ্যান হলা জীবনে মাদ্রাসার বারান্দা চাইনি ওই পর্যন্ত কয় কি কয় না ইমাম যদি মনে মনে কয় যে আমি টাইটেল পাস দাওড়া পাস এতদিন চার রাখাত পড়াছে একদম তিন রাখাত বসে থাকবো যতই লোক মাদে আমি উঠবো না আপনারা বলেন তো গোটা মসজিদের মুসলিম ভ্যান আলার পক্ষে না ইমামের পক্ষে কারণ মসজিদের মধ্যে আল্লাহ আইন চালু আছে তুমি নেতা নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কাম করতে পারবা না যতক্ষণ মসজিদের মধ্যে কাজ করতে করবে আমার আল্লাহর আইন মোতাবেক করা লাগবে যদি ভুল কর তাহলে লোকমা দিবে যদি লোকমা গ্রহণ করো তাহলে তোমার নেতৃত্ব থাকবে আর যদি লোকমা গ্রহণ না করো তোমার ইমাম পাল্টে আর একটা নতুন ইমামের চাকরি হবে ঠিক আজকে আমাদের মসজিদের মধ্যে নেতা ভুল করলে লোকমা আছে কিন্তু সমাজের মধ্যে নেতার ভুলের কোন লোকমা আছে নাই তো নব্বই হাজার টাকা দিয়ে কুরবানি কিনছে চেয়ারম্যান কুরবানি কিনে গোস্ত করছে তিন ভাগ ধরে কোন কয় ভাগ ডানি বল্লা দিয়ে এক সময় বলতেছে আমার ভাগের কিছু গোস্ত গরিবক দাও আমার এত গোস্ত দরকার নেই গরিবরা বলতেছে আল্লাহ একটা চেয়ারম্যান দিয়েছে রে গাড়ি বললা দিয়ে গোস্ত ভাগ করে গরিবক দিল নিজের ভাগ থেকে গোস্ত দিল সবাই খুশি কিন্তু ওই চেয়ারম্যান যখন কিছুদিন পরে ভিজিয়ে কাটে চাউল দিবার কাছে তখন আর গাড়ি বললা যায়নি তখন বালটি নিছে ধরে কোন কিনেছে বালটির একটা জায়গা ডাক দিয়েছে সবির সুখিদারক বলছে এই ডাক পর্যন্ত চাউল দিল লেখা আছে দশ কেজি দিছে আসে পয়সা তো এখন একজন সাহস করে চেয়ারম্যান বলতে চেয়ারম্যান সাহেব লেখা আছে দশ কেজি আপনি দিলেন আশ্বাস তখন চেয়ারম্যান বলতে সব নাম কাটে দেবেন করে বলতে আমি আর লোক না দেবো না রাত ইচ্ছেন তাই দেন চেয়ারম্যান বলে তুই জানিস আমার পিছনে যে চামচা গুলো ধরে ওরকে হুন্ডার তেলের পোশাকে দেয় এই কে দেয় আজকে সমাজের মধ্যে লোক মা দিলে তার নাম কাটা যাবে ধরে কন কি কাটা যাবে আর মসজিদের মধ্যে লোকমা দিলে নেতার স্মরণ হবে লোকমাওয়ালাকে আল্লাহ সম্মান বাড়ায় দিবে ওমর ফারুকের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে আল্লাহ তোমার কোরআন এত সুন্দর তোমার কোরআনের সমাজ চালু আছে বলে উমর ভুল করার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল লোকমা দিয়েছে উমর ফারুক বলে রাখাল ভাই আসলে সাওয়ার ব্যাপারে আমার ভুল হয়ে গেছে সরাল্লা খান রাখাল বলতে যে ভুল স্বীকার করা হলো ভুল স্বীকার করা কি আদমের লক্ষণ 
আদমের লক্ষণ হলো ভুল স্বীকার করা আর শয়তানের লক্ষণ হলো ভুল অস্বীকার করা শয়তান কিন্তু যখন আল্লাহ বললো আদমকে শেষ দা কেন করলো না শয়তান কি যুক্তি দিচ্ছে আমি হলাম আগুনের তৈরি আর ওই মাটির তৈরি আর আদমকে যখন আল্লাহ বললেন গন্ধম কেন খাইছো সঙ্গে সঙ্গে আদম বললেন রব্বানা পড়েন রব্বানা জলম না রাখাল বলে প্রতি ভুলটা যখন স্বীকার করছো তাহলে তৌবা করো উমর ফারুক বলে ঠিক আছে তৌবা করি রাখাল বলে তুমি মূর্খ মানুষ তুমি তৌবা কেমনে করবা বরং আমি তৌবা করাই তুমি আমার সঙ্গে তৌবা পড়ো উমর ফারুক বলে আমি মূর্খ কেমনে হলাম বলে যে চাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয় না হাসির মঞ্চে যাওয়ার আগে রাষ্ট্রপতির কাছে দরখাস্ত লাগে ওই যত বলে শিক্ষিত হোক না কেন ও হলো এক নম্বর মূর্খ জোরে কর কথা ঠিক কি না তুমি জানো যে রাষ্ট্রপতির কাছে দরখাস্ত লিখতেস ও রাষ্ট্রপতি নিজেও মরবে যিনি মরবে তার কাছে বাঁচার দরখাস্ত কে লাগে এ কথা কয় না কেন বাংলাদেশে তিনটা রহমান ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মারা গেছে তিনটা রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা গেছে জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা গেছে জিল্লু রহমান প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা গেছে কি বোঝা গেল যে প্রেসিডেন্ট হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সেই ক্ষমতায় থাকতে যদি মরা লাগে তার কাছে বাঁচার দরখাস্ত লেখা যাবে চাওয়ার ব্যাপারে যে ভুল করে সে হলো সচ্চাই দে বড় মূর্খ বরং আমি তোমাকে তৌবা পড়াই তুমি আমার সঙ্গে তৌবা পড়ো উমরের চোখ দেওয়া দর দর করে পানি আসতে চাল্লা কোরআনের সমাজ যখন চালু হয়ে যায় তখন উমরকে ভুল করলে রাখাল তৌবা পড়া দুনিয়ার সমস্ত বলবি আপনার জানাদা ভরা যত জান্নাত পাবেন না কেন পাবেন না লা সলাতা লা ইমান যার নামাজ নাই তার ইমানই নাই ওরা ওর জানাদা কিনে কোমর ফারুক বলে রাখাল ভাই আল্লাহ রস্তে ওদের এক পেয়ালা দুধ দাও কারণ যদি বলতো তৌবা করার পরে কুফুরি করলে এটা মানা যাবে কিন্তু মুনাফিকি করলে এটা মানা যাবে না কারণ মুনাফিকের জায়গা হলো জাহান নামের সব চাইতে নিচে জোরে গন ঠিক কি সাহাবরা বললেন যে রাসুল আল্লাহ এই মুনাফিক গুলো কার মধ্যে হয় আল্লাহ রাসুল বললেন কাফিরের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই ইহুদের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই খ্রিস্টানদের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই হিন্দু বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই মুনাফিকের আবাদ হয় মুসলমানির ভিতরে আমাদের ভিতরে মুনাফিক আছে না নাই এ ধরে ধর আছে না নাই কারা কারা মুনাফিক কারা কারা মুনাফিক আল্লাহ বললেন কুল জাল হাক ব্যাপারটা হলো এই যে আমরা আমাদের মধ্যে যারা আমরা মুনাফিক অবস্থায় আছি এই মুনাফিক থেকে বাঁচার উপায় আছে ধরে কোন আসে না না এ কথা কেন আসে না অমর ফারুক বললেন রাখাল সবকিছু ব্যবহার করতে পারবে অসুবিধা নেই কিন্তু এগুলো দিয়ে রাস্তায় বের হওয়া যাবে না পর পুরুষের নাকের মধ্যে যদি সুগন্ধ যায় তাহলে পাপ হবে ও মেয়েদের ওয়াদ আসতেছে তো এটা ঢালা ওয়াদ হবে সাটা নেওয়া আপনার কি মনে করছেন আমি ওদের কথা শুরু দিয়ে যে শুরু করছি 
কোন সিলিম এখন না পরে দেন আল্লাহর বান্দারে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ওমর ফারুক চেহারা রক্তের মতো লাল করে বলে রাকাল আমার মধ্যে মুনাফিকের কি দেখলা রাকাল বলতেছে তোমার মুখের সাথে মনের মিল নাই ওমর ফারুক বলে রাকাল আমার মুখের সাথে মনের মিল কেমনে নাই রাকাল বলতে তো প্রতিক্রিয়া তুমি বলো তো আমি কি উঠের মালিক আমি কি উঠের মানি আমি যদি উঠের মানি কইতাম তুমি আমাকে রাখাল বলতা না আর যখন আমাকে রাখাল বলতেছো তাহলে তুমি জানো আমি উঠের মালিক না আর মালিককে বাদ দিয়ে রাখালের কাছে কেউ যদি আল্লাহর হস্তে চায় রাখাল দিবার পারবে আমরা যারা বক্ত আমরা কিন্তু রাখাল আমরা কিন্তু রাখাল আপনাদের কাছে রাখালি করতেছি তো রাখালি করে যেই নামছি ইতিমধ্যে এক লোক দৌড়ে এসে হাতের মধ্যে একশো টাকা দিয়ে কয়েক হুজুর দোয়া করে আমার বইয়ের বাটে যতবার বাচ্চা আইসে প্রত্যেক বারে দোয়া করছে আল্লাহ আমাকে একটা পুত্র দেও তা আমার দোয়া দেয় যদি বইয়ের দায় বেটা না হয় চিন্তা করে দেখে আমি খবর জানি না আমার রাখালির খবর আমি জানি না আমি এত দোয়া করছি তারপর আমার বইয়ের পেটে পুত্র হয় নাই তাহলে আমার বইয়ের পেটে যদি পুত্র না হয় তোর বইয়ের পেটে কেমনে হবে বলে হুজুর আপনার না আপনি দেন আমার না আমার দেন এই বলে মাসে দৌড় আমি হাত ধরে বললাম কোথায় যায় বলে যে হুজুরের বেটা শোনা আছে তার কাছে যাবো আমি বললাম কোনো হুজুরের কাছে না কোনো বাবার কাছে না কোনো মাদারে নয় পাইতে যদি চাও কেবল মাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে হবে রাখাল বলে পথি তোমার মন বলতে চান উটের মালিক না মালিক যদি হইতাম তুমি আমাকে রাখাল বলতে না আর রাখাল যখন বলেছ তাহলে আল্লাহ রাস্তে বলেও তো কাম হবে না বরং এখান থেকে দশ মাইল দূরে ওই মালিকের বাড়ির যাও মালিকের বাড়ির দরজা দিয়ে বলো মালিক তোমার রাখাল উট আর দুম্বা চড়াই তুমি মালিক যদি হুকুম দাও রাখাল আল্লাহ রাস্তে উঠের এক পেলা দুধ দিবে উমর ফারুক বলে রাখাল ভাই অত দূর মালিকের বাড়ি যাওয়ার দরকার আমার নাই বরং তোমাকে দুইটা টাকা দিলাম তুমি দুইটা টাকার বিনিময় উঠের এক পেলা দুধ দাও রাখাল চিল্লায় বলে তুমি হজরত উমরকে চিনো সোনাল লক্ষণ উমরকে না চিনার কারণে বলতে যে প্রতিক্রে তুমি কি হজরত উমরকে চিনো যে উমর আল্লাহর কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চলায় ধরে কোন কি দিয়ে রাষ্ট্র চলায় কোরআন খালি ফজিলতের কিতাব না কোরআন খালি মাদ্রাসায় খতম দেওয়ার কিতাব না কোরআন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার একটা কিতাব সোনাল রাকাল বলে পথি তুমি কি হজরত তোমার কাছে নো যে উমর আল্লাহর কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চালায় সেই উমরের গুপ্ত বাহিনী যদি দূর থেকে দেখ পার পায় দূর থেকে যদি দেখ পার পাই মালিক বাদ দে তুমি আমাকে দুই টাকা ঘুষ দিস আর আমি মালিক ছাড়া তোমাকে উটের এক পেলা দুধ দিলাম তাহলে তোমাকেও ধরবে আমাকেও ধরবে উমর ফারুক বলে রাখাল উমরের গুপ্ত বাহিনীর চিন্তা বাদ দাও চলো আমরা পাহাড়ের গুহার মধ্যে যাই গোপনে তোমাকে দুইটা টাকা দিব তুমি গোপনে উঠের এক পেলা দুধ দিবে তাহলে উমরের গুপ্ত বাহিনীও ধরতে পারবে না তোমার মালিকও জানতে পারবে না রাখাল চিল্লায় বলে ভন্ড তুমি ভন্ড তুমি ভন্ড অমর ফারুক বলে রাখাল আমার মধ্যে ভন্ডা মিল কি দেখলাম রাখাল বলে পথি উমরের গুপ্ত বাহিনী দেখতে পাবে না আমার মালিক জানতে পারবে না কিন্তু রাখালের আল্লাহ দেখতে পাহে মনে করেন হোটেলের দরজা কালো পর্দা দিয়ে ভিতরে খালি কেউ দেখে না নাকি রাতে অকাম করে সকালে সে বলতেছে এতগুলো মারছি কেউ দেখে দুই কান্দে দুই ফেরেস থাকে আল্লাহ এরা গোপনে কাম করলো কেউ বলে দেখে নি তা হামা করো কি জন্য সেট করছে তোমার দুই কান্দে দুই মোহরি লেখিতে সেন্টাইরি দলিল দেখে রাই দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার কেরামান কাটিবি নামু আমি জীবনে যত অন্যায় কাজ করেছি 
দুনিয়ার কেউ না দেখলেও আমার দুই কান্দের ফেরেস তাকে লিখতেছে না এ সরে কান লিখতেছে না কেউ না দেখলো কে দেখতেছে রাকাল চিল্লায় বলে পথিক তুমি ভন্ড আমার মালিক জানতে পারবে না ওমরের গুপ্ত বাহিনী দেখতে পাবে না কিন্তু আমার আল্লাহ দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমর এক দৌড় এক দৌড়ে পাহাড়ে পাদ দেশে যায় নামাজ বিচায় দুই রাগে সালাতল হাজত নামাজ পড়ে বলতে চাল্লা তোমার কোরআন এত সুন্দর আজকে রাখাল দেখি নাই গো আল্লাহ রাখালের ভিতরে তোমার কোরআন কি আমি দেখতে পাকের পানি নিয়ে বলতে চাল্লা তোমার কোরআন যখন সমাজের মধ্যে চালু হবে রডের বদলে বাঁশ কেউ বিরিদের মধ্যে দিবে তোমার কোরআন যখন সমাজে চালু হবে কেউ না দেখলো আল্লাহ দেখতেছে এই বিশ্বাস করিজের মধ্যে আসবে আল্লাহ গো আজকে তোমার কোরআন আমি রাখালের ভিতরে বাস্তব দেখলাম এই কথা বলে হজর তোমার কানতেছে কার কাছে এমন সময় রাখাল পিছনে গিয়ে বলতে যতই কান্দ কাম হবে না যতই কান্দ আমি তোমাকে উঠের দুধ দিবার পারবো না কেন্দে কোনো লাভ হবে না এর কি শুরু হয় এরকে হাতে কি মোবাইল দিতে ছোট ছোট বাচ্চারা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে সবসময় কি করবে লেখা বলা নাই আসতে চান আপনার বাচ্চার হাতে একটা মোবাইল দেওয়া মানে আপনি যে কি সর্বনাশ করতেছেন এখন বুঝতেছেন না পরে বুঝবেন এ ছোট মানুষ আমার ইয়ে করতেছে ভিডিও করতে মাথা থাকে এদের মতন বয়সে আমরা কি করলাম এরা কি করছি এরা ভবিষ্যতে যে কি করবি ভাই আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যারা মরছে এরকম যদি আল্লাহ কে খালি এক বছরের জন্য বাংলাদেশ ঘুরে আইলা ওরা আসাম আসছে হাতের করে বলবে কি সমস্যা এ তোমার কথা না কইলাম আমার কথা বুঝতেছ না আর সুন্দর করে কথা শোনা রাখাল বলতেছে যতই কান্দা কান্দ আমি উটের দুধ দেবার পারবো না ওমর ফারুক বলে রাখাল উটের দুধের কোন দরকার আমার নাই বরং তোমার কাছে আমি জানতে চাই তুমি না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে জায়গা দিয়ে কেউ না দেখলো আল্লাহ দেখতেছে এই বিশ্বাসের উপর আমল করতেছ আল্লাহ তোমার ইমান বাড়াইয়া দিয়েছে তোমার লাগান এই ইমানের কারণে তোমার চাহিদা কি তোমার চাহিদা কি তুমি কি চাও কারণ দুনিয়াতে তোমার শান্তির কোন বাড়ি হলো না তোমার ভালো কোন চাকরি হলো না ভালো কোন খাবার তুমি ফাইলা না এত কষ্টের পরেও তুমি এত আইন আল্লাহর মানতেছ এর বিনিময় তোমার চাহিদা কি রাখাল চোখের পানি বের করে বলে পথি আমার চাহিদার কথা যখন শুনতে চাও তাহলে শোনো ওমর ফারুক সোমকে কেবল রাখাল তোমার চাহিদার কথা জানতে চাইলাম আর তুমি কোরআনের আয়াত শোনা দিলা রাখাল বলতে তুমি আসলে মূর্খ শোনাল যে ওমর সম্পর্কে রাসুল বলেছে আমার পরে কেউ যদি নবী হতো আল্লাহ উমরকে নবী বানাতো যে উমরের সামনে আল্লাহ কোরআনে একুশটা আয়াত নাজিল করেছে ধরে খান সে হজরত উমরকে রাখাল বলতে যে তুমি মূর্খ আমার চাহিদার কথা কোরআনের আয়াত দিয়ে তোমার জানাইলাম তুমি কেন বুঝতে পারো না ওমর ফারুক বলে রাখাল ভাই আসলে আমি মূর্খ তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাই রাখাল বলতেছে আমার চাহিদা সর্বস্বা করলে দুইটা একটা হলো দুনিয়া আর একটা হলো আখেরাত ওমর ফারুক বলে তোমার দুনিয়ার চাহিদা কি রাখাল বলতে আমার দুনিয়ার চাহিদা হলো যে হজরত উমর আল্লাহর আইন দিয়ে রাষ্ট্র চলায় যে হজরত উমর কোরআনের আইন চালু করার কারণে আমার মতন রাখাল না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে পাইছে সে হজরত উমর কি যদি একটা বার আমি নিজের চোখে দেখতে পাইতাম তাহলে আমার দুনিয়ার চাহিদা আল্লাহ পুরা ঘরে দিত আমার কোন চাহিদা দুনিয়ার নাই ভাই শুধু হজরত উমরকে একটা নজর আমি দেখতে চাই যে উমরের কারণে না দেখে আল্লাহকে আমি কলিজার মধ্যে জায়গা দিবার পারছি সেই মহামানব হজরত উমরকে একটা বার দেখলেই আমার দুনিয়ার চাহিদা আল্লাহ পুরা করত আমার দুই নম্বর চাহিদা হলো আমি রাখাল যখন মরে যাব মরে যাওয়ার পর প্রথম রাখালকে আল্লাহ যেন জান্নাত দেয় ওর ভরত দৌড়ে এসে রাখালের হাতটা ধরে 
একটা চুমা খাইছে এরা কেন বলে তুমি কি পাগল নাকি আমার ঘামা হাতে চুমা খেলে ওমর ফারুক বলে রাখাল তোমার দুই নম্বর চাহিদা আল্লাহ পুরা করছে মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আটটা জান্নাতের দরজা তোমার জন্য খুলে দিবে কারণ আল্লাহ বলেছেন মরার সাথে সাথে কয়টা জান্নাত আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিবে রাখাল মুসকি মুসকি হাসে উমর ফারুক বলে রাখাল হাসো কেন রাখাল বলতেছে এতক্ষণ মনে করছিলাম তুমি বোকা তুমি মূর্খ যদি এখন দেখতেছি তুমি সালা ওমর ফারুক বলে আমার মধ্যে সালা কি দেখলে রাখাল বলতেছে তুমি বাকির কথা বললে মরে গেলে জান্নাত পাবো এ বাকি কথা তো সবাই বলতে পারে টেকা খালি দশটা দেন আমার মতন বক্তা বলবে জান্নাত ফসা ফস জোরে জোর কথা ঠিক টেকা দিল দশ বেস্ত ফসা ফস টেকা দিল বিষ বেস্ত দিয়ে দিস তোমারে <laughs> নাকির কথা বললাম মরে গেলে জান্নাত কিন্তু হজরত উমর কে একটা নজর দেখতে পাবো এই কথা নগদ কথা বলতে তোমার কোন জায়গায় বাজে উমরের চোখ দেওয়া দর দর করে পানি পড়তেছে যে রাখাল আমাকে তৌবা পড়াছে জোরে কন কি পড়াছে যে রাখাল আমাকে মুনাফিক কইছে যে রাখাল আমাকে ভণ্ড কইছে এখন যদি বলি আমি উমর বলাও সারা রাখাল স্ট্রোক করে মরাও সারা জোরে কন কথা ঠিক কি না উমর ফারুক চিন্তায় পড়ে গেলেন আমি যে উমর এই কথা রাখালকে কেমনে বলবো এমন সময় আল্লাহর কোরআন বলতেছে উমর তুমি যে উমর এই কথা রাখালকে যদি ডাইরেক্ট বলবার না পারো তাহলে ইনডাইরেক্ট অ্যাঙ্গেল মারো কি মারো বর্তমান সমাজে ডাইরেক্ট কোনো কথা যদি বক্তা বলবার না পারে তাই বলে হক কথা বন্ধ করা যাবে না অ্যাঙ্গেলে বলতে হবে ধরে গন কথা ঠিক কি না আল্লাহর কোরআন বলতেছে শোনেন তুমি যে উমর এ কথা যদি রাখালকে বলতে না পারো তাহলে হেক মতো অবলম্বন করো এবার হজর তোমার রাখালকে বলতে রাখাল ভাই তুমি কি সত্যি হজর তোমার কে দেখ পারছ আমি কোরআনের ওয়াজ করতেছি যদি আপনার বলেন কোথায় আল্লাহর কোরআন কোরআনের সমস্ত নাই আরে পাগলারা একটু ধৈর্য ধরে একটু ধৈর্য ধরে আমরা যদি কিছু না করি আল্লাহ কিছু লোক পাঠাবে পাঠাবে না আগামীকাল আসবি আমাদেরকে একটু সজাগ হতে হবে একটু মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবেন 
অধৈর্য হয় না সত্যি যদি হজরত উমরকে দেখতে চাও তাহলে তোমাকে ফজরের নামাজ সামনে কাতারে আদায় করা লাগবে সামনে কাতারে যদি ফজরের নামাজ আদায় করতে পারো মেহরাবের দিকে লক্ষ্য করে দেখবে যে মানুষটা ইমামতি করতেছে সেই মানুষটি হজরত খালি অর্ধ পৃথিবীর খলিভা না মসজিদের কি আমাদের মেয়র সাহেব মসজিদের কি আমাদের কাউন্সিলার মসজিদের কি আমাদের এমপি মসজিদের কি হতে পারে গায়ের জোরে সভাপতি ধরে কোন কথা ঠিক কি না কিন্তু যিনি ইমামতি করতে পারে না তাকে মসজিদের সভাপতি করা অসল সামনে যদি যাওয়ার না পারেন তো সব চাইতে বড় পদ আপনার লিবার কে কসা সভাপতি আজকে সভাপতিরা মসজিদের সঙ্গে অন্তরে সম্পর্ক না থাকার কারণে ইমামেরা হক কথা বলতেও ভয় করতেছে আল্লাহর বান্দারা না অসুবিধা নেই এই তোরা যাবো যাবো তো যাবি শুনবি না আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দিবেন তাহলে আকালকে হজর তোমার কি বলতেছে যদি হজর তোমরকে দেখতে চাও তাহলে সামনে কাতারে ফজরের নামাজ পড়তে হবে মেহরাবের দিকে তাকাইলে যে মানুষকে দেখবে ইমামতি করতেছে সেই মানুষটি হলেন হজর তোমার রাকাল ছোট বাচ্চার মতন ফোপায় ফোপায় কান্দে ওমর ফারুক বলে রাকাল কান্দ কেন বলে কান্দার কারণ হলো আমি বারান্দায় নামাজ পড়ি আমি একজন রাকাল হইয়া মসজিদের ভিতরে ঢোকার সাহস কোনোদিন পাই না কারণ মসজিদের মধ্যে নবীর দামি দামি সাহাবি ওই দামি দামি সাহাবির মধ্যে আমি সাধারণ রাখাল কেমনি যাই ওমর ফারুক বলে রাখাল তুমি কম দামি আর মসজিদের ভিতরে দামি এই কথা তোমাকে কে বুঝাইছে বরং আল্লাহর আইন হল ইন্দা আকরামাকুম ইন্দাহি আকুম ওই ব্যক্তি সব চাইতে দামি হয় যার করিদার ভিতরে আল্লাহ বেশি আপনার মনে করছেন বক্তাই দামি আর আপনার কোন দামি এমনও হতে পারে আসরের ময়দানে আল্লাহ আমার জীবের মধ্যে জাহান নামের বসে দিয়ে মাথার টুপি থাকবে দাঁড়িয়ে থাকবে মানে আপনাকে চেনার জন্য জীবাটা হয়ে গেছে লম্বা এই জীবের মধ্যে বসি বোঝেন না যেটাতে মাছ ধরে এরকম বসি দিয়ে জাহান নামের ফেরেস তারা টানে টানে নিয়ে যাচ্ছে আপনার বলতে চান হুজুর আল্লাহর সবচাইতে দামি হয় যার করি যার ভিতরে আল্লাহর বেশি ভ তুমি রাখাল কোন দামি এই কথা তোমাকে কে বলেছে বরং আল্লাহ তোমার দাম হয়তো বাড়ায় দিবে ভিতরে গিয়ে নামাজ পড়বে যদি উমরকে দেখতে চাও রাখাল বলতেছে তাহলে এসার নামাজ পড়ে আর আমি বাড়ি যাব না ওমর ফারুক বললেন এসা পরে বাড়ি কেন যাবে না বলে এসা পরে যদি বাড়িতে যাই তাহলে ফজরের নামাজ সামনে কাতারে যদি না পাই ওমর ফারুক বললেন এসা থেকে ফজর লম্বা সময় আর ফজর থেকে জোহর লম্বা সময় কেন তুমি জানো রাখাল বল আমি তো কিছুই জানি না ওমর ফারুক বললেন আসর মাগরি বেশা তিন অর্থ তাড়াতাড়ি কিন্তু ফজর থেকে জোহর আর এসা থেকে ফজর লম্বা হওয়ার কারণ কি তুমি জানো না রে রাখাল ফজর থেকে জোহর লম্বা হওয়ার কারণ হলো এই সময় মানুষ দুনিয়ার কাজ কাম করে শরীরের যে ক্ষয় করবে এসা থেকে ফজর পর্যন্ত মাঝখানে ঘুম পারলে আল্লাহ দেহের সেই ক্ষয়টা পুরা করে দিবে আপনার কোনোদিন হিসাব করছে যে পাঁচ অক্তর মধ্যে তিন অক্তরে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি না আসল মুখে আসল মুখে 
কিন্তু এই দুই অর্থ লম্বা কেন লম্বা হলো ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত আপনাকে কাজ করতে হবে চাকরি করেন কাজ করেন যেটা করেন করলে শরীরে একটা ক্ষয় আছে না নাই ধরে ধরে আছে নাই আবার এর সাথে যে ফজর লম্বা সময় দেওয়ার কারণ হলো ঘুমের মধ্যে সে ক্ষয়টা পুরো করা লাগবে ওর আকাল এর সাথে যে ফজর যদি তুমি সামনে কাতার ধরতে চাও তাহলে তোমার যদি সকত ঘুম ধরে তুমি কি করবা রাকাল মুসকি মুসকি হাসেরা বলে ঘুমটা যদি ধরে তাহলে মসজিদের ভিতরে ঘুমায়া যাব যেই মসজিদ বলতেছে মসজিদের ভিতরে ঘুমাবো তোমার ঘরে বুঝতেছেন না মসজিদের মধ্যে ঘুমের কথা শুনলে কি করে মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়ার কথা শুনলে সোমানাল্লা আজকে যদি উমরের মতন একটা শাসক থাকতো বাংলাদেশের কোন মসজিদে সিয়ার ঢুকতে পারতো না ধরে কোন কথা ঠিক না নামাজ পড়া যেরকম ফরজ নামাজের দাঁড়ানো সেরকম ফরজ জোরে কোন কথা ঠিক কিনা আল্লাহ বলেছিল আল্লাহ কনিতির মানে কি সিয়ারত বসে পনিতির মানে আনুগত্য আল্লাহর সামনে কোন চেয়ার চলবে না একটাই চেয়ারের মালিক তিনি হলেন আল্লাহ ধরে কোন কথা ঠিক আমরা হলাম আসামি যদি আপনারা মনে করেন হুজুর চেয়ার ছাড়া আমি নামাজ পড়তে পারি না চেয়ার ছাড়া নামাজ পড়তে আমি পারি না তাহলে আপনাকে বলবো জোরহাত করে আপনি বাড়িতে নামাজ পড়েন খবরদার মসজিদের মধ্যে আপনি চেয়ার ঢুকাবেন না অনেকে বলে হুজুর সৌদি আরবে হজ করতে যায় দেখি অনেকে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে সৌদি আরব কিন্তু আপনার দলিল না আপনার দলিল হলো আল্লাহর কোরআন আর নবীর জীবনে ধরে কন ঠিক কি না সৌদি আরব তো সামান্য করোনার ভয়ে কাবা বন্ধ করে দিল আরে বাংলাদেশের সরকার তাও মসজিদের দরজা খুলেছিল ধরে কন কথা ঠিক কি না বাংলাদেশের সরকার বর্তমান সৌদি সরকারের চাইতে অনেক ভালো তাও মসজিদের দরজা বন্ধ করেনি আর সব বন্ধ করে সেই সৌদি আরব আমাকে অনুকরণে হতে পারে বহুবার গেছি ওরা ঘাড়ের উপর পাও দেয় তাই তো ওর কেসে ওরা মানুষ করে চলেন এক পুলিশ আল্লাহ নবী রহদার সাথে পাচা লাগা দিয়ে পাচা রহদার সাথে কেরকম পাচা লাগা দিয়ে মানে আমাকে বলতে মানে ওই হাত তোলাও চলবি না নবীর ওটি কান্দাও চলবি না আমি চিন্তা করলাম ওই নবী যে রহা দেখার করে আমরা পাকলা তার সঙ্গে পাতা লেগে দিছে আর মানুষ কে পায়ের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি মিল করা লাগবে যে ব্যক্তি সিয়ারে পড়ছে ওর পাও গেছে গুটি তাহলে ওর সামনে কাতার সোদা কেমনে হবে বহু কারণে সিয়ারে নামাজ হবে না বহু কারণ এত কারণ আমি বলতে পারবো না তবে উমরের মতন একটা শাসকের বড় দরকার ধরে গন ঠিক কি আল্লাহর বান্দারা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন অমর ফারুক বললেন রাখাল মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়বা এই দলিল তুমি কোথায় পাইলা মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়ার দলিল মসজিদে ঘুমানো যাবে না নামাজ হয়ে গেলে মসজিদ থেকে বের হওয়া লাগবে এই হুকুমকার কেউ যদি মনে করে সবাই নামাজ পড়ে গেছে আমরা চারজন তিন ফ্যান দিয়ে তিন ফ্যান মাথার উপর ঘুরতেছে ওরা চারজন গল্প মারতেছে নামাজ নাই কিছুই নাই খালি গল্প করে মসজিদে ফেরেস থাকে আল্লাহ সবাই নামাজ পড়ে চলে গেল তোমার তিন বান্ধা মসজিদ ছাড়লো না এদের সোয়াব কি লেখবো আল্লাহ বলতে সোয়াব তো লেখা দূরের কথা ওরা যতক্ষণ মাথার উপর ফ্যান ঘুরালো নামাজ বাদ দিয়ে ওই ফ্যানের বিল আলাদাভাবে না দেওয়া পর্যন্ত ওরা তিনজন জান্নাতের সোকাটের ধারে যাওয়ার পারবে না মসজিদ তোমার বাপের ঘর না ইচ্ছা মতো গল্প মারবে আগে কাঁচা পিয়াজ আমরা মসজিদে গেলে আমাকে দাদারা ঘাট ধরে বাইরে ফেরে দিতে তোর মুখ পিয়াজ পিয়াজ গন্ধ রে কোন দুর্গন্ধ মসজিদের মধ্যে ঢুকলে ফেরেস তারা সহ্য করবি না পিয়াজ খাইয়া কেউ যাওয়ার পারেনি এখন মসজিদের মধ্যে মুড়ি মাখতি পিয়াজ কাটতিছে মসজিদের মধ্যে পিস সে পিয়াজ তোমার মুড়ি পোলটা মারতেছে মানে মসজিদ ওর বাপের রান্না ধর মসজিদ বাপের রান্না কথা কয় না কথা বল না 
ভক্তি কমে যাবে আল্লাহর ঘরে ভক্তি থাকবে না যদি নিজের ঘরের মতন মনে করেন এখন কথা ঠিক কি না একটু মনোযোগ দিয়ে কথা গুলো শুনবেন ওমর ফারুক বলেন আকাল আপনারা বলেন তো বারান্দার ছাড়া নামাজ পড়ে এর আজানের গুরুত্ব দেয় না কামতের এরা কিন্তু আজানের গুরুত্ব দেবন দেয় ওরা খালি ঘড়ি থেকে কখন জামাত শুরু হবে চারটে যেই দেখবেন দুই মিনিট আছে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দৌড়ে যায় দেখে মসজিদের ভিতরে জাগানে বারান্দা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার নিয়োগ বান্দার পরই মিন শারীর ওয়াস ওয়াসিল খান্নার ভিতরে শয়তান বলতেছে তাড়াতাড়ি তো তালা লাগালে চাবি নিয়োগ করার আগে কিন্তু শয়তান নিয়োগ হবে না যে হাত বান্ধিছে তখন ভেতর চাবি নামাজ পড়তে পড়তে যায় চাবি খুঁজতেছে ওর নামাজ আছে না গেছে আল্লাহের জোরে যাবে দূরে পাকড়ানের ঘোষণা এখন কাম কুকাম নামাজ রোজা একসাথে বান্দিয়া বোঝা জাহান নামে দিয়া সরওয়ানা আজ কেন আল্লাহর নামাজ ধরতে পারলা না আজানের গুরুত্ব দিবেন জুমাতে যখন আজান দিবে আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসাও মানে তাড়াতাড়ি আল্লাহর ঘর মসজিদে তোমরা হাজিরা দাও অনেকে শুধু বলে হুতুর এটা জুমার নামাজের কথা বলা হয়েছে এটা শুধু জুমার নামাজের কথা বলা হয় নাই জুমার নামাজ তো পাইছে রাসুল দুনিয়ায় পাঁচ অত নামাজ পাইছে রাসুল আরো সে রাসুল বলেছেন আজান দেওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে যারা মসজিদে পা দেবে আল্লাহ রাস্তায় একটা উঠ করবার সব পাবে দেখছেন ধনি তারপরও ছাগল কুরবানি আর আপনি যদি তিন মিনিটের মধ্যে মসজিদে পা দেন একটা সব আল্লাহ দিয়ে দিবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মসজিদে যদি পা দেন একটা গরু কুরবানি সব পাবেন দশ মিনিটের মধ্যে যারা মসজিদে ঢুকবে একটা ছাগল কুরবানি সব পাবেন আকামত যখন দেওয়া হবে এমন সময় কেউ যদি মসজিদে ঢোকে একটা মুরগি ডিম দানের সব আল্লাহ দিয়া দিবে তবে আজান দেওয়ার আগে ইল্লা মজিন আজান দেওয়ার আগে শুধুমাত্র মজিন ছাড়া কেউ যদি মসজিদের মধ্যে ঢোকে তাহলে একটা সোয়াব পাবে ঘুম হইতে নামাজ অতি উত্তম আজান দেওয়ার আগে কিন্তু সাড়ে দিন সাড়ে দিন আমাকে বাংলাদেশে যে আজান শুরু হয়েছে চাউলের বস্তা ঢেকাতে আগাও নেই পাথর কেন এই মাত্র মানুষটা গেল কোথা ল্যাপ টানতে দেখেন ল্যাপের ভিতর ওর সাইজ আর সাইড থেকে কুত্তের সাইজ একই সাইজ ধরে কর কথা ঠিক সব নামাদের লোক হয় হুজুর কিন্তু ফজরে হয় না আপনারা বলেন তো পাঁচ অক্ত নামাদের মধ্যে ফজরের আজানের গুরুত্ব কম না বেশি যেই মাত্র আজান দিয়েছে রাকাল মার্চে দৌড় 
এতদিন বারান্দায় নামাজ পড়তো কিন্তু আজকে সামনে কাতারে নামাজ ধরবে এজন্য মসজিদের দরজা এসে বলতেছো বারান্দা আমার ওপর রাগ করিস না এতদিন বাহিরে নামাজ পড়েছি আজকে নামাজ ভিতরে আদায় করতে চাই এই বলে রাখাল ডান বা মসজিদের মধ্যে ঢুকাই দিছে জবান খুলে একটা দোয়া পড়তেছে আল্লাহ আফতাহালি সবাই পড়েন আল্লাহ আফতাহালি আবু আবা রহমাদি আপনার বলো তো এই দোয়া পড়ার পর মসজিদের মধ্যে কোনো গজব থাকে তাহলে করো নাকি করোনা গজব রে ব্যথা ব্যথা ধরতে রে যদি ভাইরাস হতো সবাই কি ধরতো ধরে ঘর কথা দেখতে না কিন্তু তখন ব্যাচা ব্যাচা ধরতে যে বোঝা যাচ্ছে গজব রে তো মসজিদের মধ্যে কোনো গজব নাই সেই মসজিদে পাঁচজন বারো জন তারা বেশ সময় আমার মাতৃসার মসজিদে সবাই নামাজ পড়বে আমি বললাম বাইরে যদি পুলিশ আমার ধরে তোর আসিস না ভাই বারো জনের উপর চলবে না কয় না হুদুর গ্রামে পড়বার দিচ্ছে না আপনার এই রাস্তার ধারে মসজিদে পড়বো গেটের তালা দিয়ে ওরা সবাই হাতা নামাজ পড়ি আর দুটা ছাত্র দরজার থুসি তাহলে পুলিশের গাড়ি দেখছি পুলিশের গাড়ি দেখলে একটু ইশারা দিবি হঠাৎ একদিন পুলিশের গাড়ি আছে হুদুর আসছে হুদুর যেই কথা আসছে হুদুর ইউম সাহেব পর্যন্ত নামাজ ছাড়ে দেওয়া শব্দ কি হলো রে কি হলো আপনারা কি মনে করতেছেন আল্লাহ এই দোয়াটা করে ডান পাতে যারা মসজিদে ঢুকলো দুনিয়ার কোন গজব তাদের স্পর্শ করবে না ধরে ধর কথা দেখবে আল্লাহর বান্দারা রাখা হলে তো দিন নামাজ পড়েছে বারান্দায় ধরে ধন কোথায় আজকে নামাজ পড়বে সামনে কাতারে ভিতরে ঢোকার পরই রাখাল সামনের দিকে যখন যাবার চায় প্রত্যেকটা সাহাবি রাস্তা করে করে রাখালকে সামনে যাওয়ার রাস্তা করে দেয় রাখাল চোখের পানি বের করে বলতে চাল্লাহ এতদিন বাহিরে ছিলাম মনে করেছিলাম ভিতরে নবীর দামি দামি সাহাবি কিন্তু আজকে ভিতরে ঢুকে দেখতেছে আমিও চাই এরাও তাই এটা বাহিরে থাকলে বোঝা যাবে না এটা ভিতরে ঢুকলে বোঝা যাবে চোদ্দ দল বিশ দল সব এক কাতার জোরে গন ঠিক কি না আপনাকে এলাকায় মসজিদ যখন আজান দেয় আপনার বলেন তো আওয়ামী লীগের কোনো মসজিদ আছে বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাতের বরং যারাই নামাজ পড়ে আজান শোনার পরে সমস্ত মুসলমান মসজিদে রওনা দেয় মসজিদে যায় কি কোনোদিন আপনার শুনছেন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা তাছে এরা সামনে কাতায় বিএনপি বড় দল দ্বিতীয় কাতার কোনো মতে বিরোধী দল কোনো মতে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি তৃতীয় কাতার আর এরা যুদ্ধ অপরাধী এদেরকে চার নম্বর কাতারে দেওয়া হোক এই রকম কি কোনোদিন আপনারা কাতার দেখছেন বরং আমি নিজের চোখে দেখছি ডান পাশে আওয়ামী লীগ বাম পাশে বিএনপি মাঝখানে যুদ্ধ অপরাধী তিনজন মিলা কাতার সোদা করতেছে আওয়ামী লীগ চার আঙ্গুল সামনে গেল তো জামাত ইসলাম বলতে যে কে ভাই ক্ষমতা তা আছে দেখে সব জায়গার ক্ষমতা সামনে কেরে লাইনও তাই বলতে তো ভাইজান আমি খেয়াল করিনি ভাই ফেরেস থাকায় আল্লাহ বাইরে চোদ্দ দল বিশ দল আর ভিতরে এক কাতার আল্লাহ বলতেছে সমস্ত মুসলমান যখন ভিতরে ঢুকবে তখন চোদ্দ দল বিশ দল থাকবে না সব মুসলমান এক কাতারে চলে আসবে ধরে কার কথা ঠিক কি না এরা কার ভিতর এরা শুধু মসজিদের ভিতরে না চুপটি করে বসে আছে বাজাঙ্গ এমন সময় এক সাহাবি মসজিদের মধ্যে ঢুইকে থেকে জাগা দখল এক সাহাবি মসজিদের মধ্যে ঢুইকে থেকে জাগা দখল আপনারা হয়তো বলবেন হুদুর মসজিদ তো কারো জায়গা নাই আমার দখল কি আল্লাহ নবী বলেছেন শোনেন আমার সমস্ত মুসল্লি মিলে যে সব পাবে ইমাম বরাবর যে মুসল্লি ডানাবে সেই মুসল্লিকে আল্লাহ সকলের সমান সোয়াব একলাই দিয়া দিবে কি বুঝলেন কি বুঝলেন সমস্ত মসজিদের মুসল্লি মিলে যে সোয়াব পাবে ইমাম বরাবর যেই মুসল্লি ডানাবে সেই মুসল্লিকে আল্লাহ একাই সেই সোয়াব দেবে এখন হয়তো আপনারা বলবেন হুজুর তাহলে ইমাম বরাবর আজ থেকে আমি ডানাবো ইমাম বরাবর শুধু ডানাবার চাইলে হবে না ইমাম বরাবর ডানানার যোগ্যতাও থাকা লাগবে যদি মনে করেন মাগরিবে তিন রাগাত নামাজ পড়াইতে ইমাম এক রাগাতি অজু শেষ এক রাগাত পড়াতে অজু গেছে আপনার বলেন তো ইমাম কি বলবে বাইরে নামাজ বন্ধ ভাই অজু নাই তাই বলবে ইমাম কোন কথা বলবে না শোনেন এভাবে রুমাল নাকে ধরে ইমাম বরাবর যেই মুসল্লি দাঁড়িয়ে আছে 
তাকে ইমামের জায়গায় দাঁড় করায় দিবে যেখান থেকে নামাজ ইমামের উজু গেছে সেখান থেকে ওই মুসল্লিকে বাকি নামাজ পড়াতে হবে তাহলে ইমামতি করার যোগ্যতা যে ব্যক্তির আছে সেই ব্যক্তি ইমাম বরাবর ডাঙাবে বাজানগর আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমি যখন ইমামতি করব আমি বরাবর যিনি ডাঙাবে তার নাম হলো আবু বাক্কার আবু বাক্কর আদি আল্লাহ যখন ইমামতি করবে चुप हो गुजर आलि जो इमामती कर चुप्टि बस रसुल मस्जिदी क्यों जो को जगह बसे दाड़ा खबरदार से जगह थे तुम्हें सरबार करवाना जो तो कौन से निजे इच्छा ही ना सर आपनी कि मन कर जो तो बड़े हुदुर हो मस्जिद ढुकते देरी जो करी और सामने कतार जो चान्स ना हो अभी जेखने दाड़ोर सामने एक भैन आला दाड़ा से अभी कि बोलते पर भाई भैन आलाई अभी हुजुर सामने शेष कारणमानी सुंदर भाषा भाई जान अपन नाम की भाई सामने कतार आसले नाम दिए आसा लगे राखाल मन कर मन कर घर मध्य ढुका मुस्के मुस्के हसते मात्र एगारो बच्चर कैसर बारानबीर चोख दे धर धर कर पानी पड़ते फातेमा बोले बाबा की दुख के कानते हैं रसुल दुनिया के सजे मा फुलाना तर कान दुल पड़ाना 
তোর গলায় মালা পরায়া দিও ফাতেমা বলতে যে কবে 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 আল্লাহর নবী বললেন মা যেদিন তোমার বিবাহ হবে মেয়েরা কেবল মাত্র এক ব্যক্তির জন্য সাজতে পারবে সেই ব্যক্তি হলো তার স্বামী স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের জন্য মেয়েরা সাজবে না কথা করল কেন কথা করল কেন আজকে যারকে বিয়ে হচ্ছে এরা সাজে না যারকে বিয়ে হয়নি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন করতেছে তোর এখন কথা ঠিক কি না আমার মায়েরা বোনেরা যারা পর্দায় আছেন মা मेर मतन सजग्रस्त कर बेर हवार परमिशन महिला नारी नई गभर रे हजरत अली घूम थे चेतन पाई चेतन पवार पर देखे हासान हसान दू ऐसे घुमाते से मजखने तर बो फातेमा घर मध्य नाई ग मरुभूमि अंधकार चादर माथाय दिया खूब जोरे जोरे हाँटते से आली चमके गल घर मध्य घुमे रही हमारे बोटा जाए कौन जगह निरापद दूरत बजाय रेखे पीछने पीछने हाँटते से बजान को जे घरे आल्ला नबी घूम पड़े वो घर जानलार पास फातेमा चुप्टी को डाड़ा से आली मने मन चिंता करते से हमारे बिुदे तो बाबार का मे कि बोल बड़ाई से देखे आज के क्यों बोले निजे कान सुनते चाहिए फातेमा डाक दे बाबा घर मध्य मेहरबानी घर को दुनिया कत धनी धनी जुवक बाबा मेरा 
তিনি হচ্ছে তার স্বামী অগবাবা কষ্ট করে করে মরে যাব কিন্তু আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আপনি আল্লাহকে বলবেন এটা আপনার ঘরের মধ্যে ডালিয়ে আমি শুনতে পারব না এই বলে ফাতেমা কানতে কানতে যখন রওনা দেয় রাসুল ডাক দেওয়া বলে মাবুদ এই ফাতেমা কে এই ফাতেমা কে আমি নবী চিনতে পারলাম না আল্লাহ বলে হাবিব দুনিয়াবাসীর কাছে বলে দেন আপনি হলেন কুরুষের আদর্শ আর আপনার ফাতেমা হলো নারীদের আদর্শ আমার মায়েরা যারা পর্দায় আছেন আপনার যে আরো কিছু আওয়াজ নিয়ে আসতেছে মা একটু ধৈর্য ধরেন এবার মা যান ওসমান গুনিয়ে রাখালের দিকে তাকায় বলতে ভাই যান আপনাকে কোনোদিন সামনে কাতালে দেখি নাই আজকে প্রথম দেখতেছি আপনার পরিচয় কি রাখাল চিল্লাই বলে ও পরিচয় দিয়ে সামনে আসা লাগে ওসমান গুনি চমকে ওটা বলতে তো ভাই যান কোনোদিন দেখি নাই যার কারণে বলতেছি এত খেপছেন কেন রাখাল বলতেছে আমার ঠেকাও পড়েনি আমার সামনে কাতারে আসার কোনো ঠেকা নেই শুধু দেখার জন্য আজ যাইছি দেখা জমি আমি চলে যাব আর কোনোদিন সামনে কাতারে আসব না ওসমান গুনি বলে ভাই যান শুধু দেখার জন্য আপনি আইসেন দেখা হলেই চলে যাবে আর কোনোদিন আসবেন না কিন্তু আমি তো দেখার জন্য কয়েক বছর হলে সামনে আসি কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখতে পাইলাম না ওসমান গুরি বলতেছে আপনি দেখা হলেই চলে যাবেন কিন্তু আমি কয়েক বছর হলে সামনে কাতারে আসি এখন পর্যন্ত দেখতে পাইলাম না রাখাল দেখতে চাই হজর তোমর কে আর ওসমান গুনে দেখতে চাই নামাজের মালিক আল্লাহ কে समस्या তোমার চোখে সমস্যা আছে তুমি আমার হাত ধরো তুমি আমার হাত ধরো আমি নিজেও দেখব এবং তোমাকেও দেখায় দিব সোনালা খান ওসমান গুলো রাখালে হাতটা ধরে কোরআন পড়তেছে আল্লাহ বলেছেন ইমানদারেরা আল্লাহ বলেছেন রে ইমানদারের আল্লাহর ভয় যদি তোমাদের কলিজার মধ্যে ধরে রাখতে চাও তাহলে একজন আল্লাহ সত্যবাদীর সাথী হওয়া যাত্রার দল করা যাবে না যাত্রার সাথী হওয়া যাবে না একজন আল্লাহ সত্যবাদীর হতে হবে জোরে কন কথা ঠিক কি জোরে কন কথা ঠিক ওসমান গুলি রাখার হাতটা ধরে আছে নিজেও দেখবে এবং দেখাবে ওসমান গুণিকেও দেখাবে বলে ভাই যান আমিও দেখব তোমাকেও দেখাবো ওসমান গুণির নবীর যত সাহাবি ছিল সব থেকে নরম করি যার সাহাবির নাম কি আমার ওয়াজ আপনার শুনছেন দুই জন একটা লাউ বাক্তার একটা হল ওসমান গুণি এত নরম কেমন নরম ছিল তার জীবনে পড়ছেন আপনারা নবীর কাছে এক সাহাবি এসে বলতেছি আর সুরুল্লাহ ক্ষুদার জ্বালায় বড় কষ্টে আছি যদি আপনি আমার পাস পারেন একটু খাবার দেন হুজুরের আল্লাহ রসুল সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে যুগ আলগা করবে জুব্বা তুললেন সাহাবি তাকায় দেখে ক্ষুদার জ্বালাই নবী পেটে পাথর বেঁধে বসে আসে সাহাবি বলতে হুজুর এখন আমি ক্ষুদার জ্বালায় পেটে পাথর বান্ধি নাই আর আপনি পাথর বেঁধেছেন আপনার কাছে চাওয়াটাই তো আমার এই বলে গরি সাহাবি যখন রওনা দেয় আল্লাহ রাসুল ডাক দেব ওদের শোনো আম্মা সাহিলা ফালা তানহা তুমি একজন সাহিলকারী তোমাকে এইভাবে আমি ফিরাতে পারি না আসো যে কাছে আসে রাসুল ডাক দেওয়া বলে আলি গরিব সাহাবি মনে মনে কয় আমি তো আর কি গরিব যাক নবী ডাকতেছে আরো গরিব হজরত আলী বলতে এসে বল রব ভাই কে রাসুল আল্লাহ আমারে ডাকেন কেন বলে তোমার এই ভাই না খেয়ে আছে আমার কাছে খাবার চাইছে এখন বলো তো আমি কোথেকে খাবার দেব আলী বলতেছে আমি দুই দিন হলে কোনো কিছুই খাইনি আমার নামটা লেখা দাও 
হজরত আলী ওই গরিবের নাম করে ওসমান গুনির কাছে দুই হাজার টাকার একটা চিঠি লেখে চিঠির নিচে আল্লাহ নবীর নামটা লিখে গরিবের হাতে যখন দেয় গরিব চিঠি নিয়ে ওসমান গুনির দরবারে গিয়ে দেখে ওসমান গুনি কেশিয়ারের সঙ্গে ঝগড়া করতেছে ইসমান গুনির কেশিয়ার আছে কেশিয়ারকে বলতেছে এই বেটা চারে না গেল কোথায় কি হিসাব করি চারে না গেল কোথায় গরিব মনে মনে আল্লাহর সিটির মধ্যে দুই হাজার টাকার অঙ্ক বসা দিছে আর বেটা সারানার জন্য কেশিয়ার কি যেরকম ধরছে তার কাছে চিঠি দিলে পিটন খাওয়া লাগবে নবীর কাছে গিয়া বলে রাসুল আল্লাহ আপনি দিবার পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু এমন কীর্পনের কাছে আমার কেন পাঠাইছেন যে সারানার জন্য কেশিয়ার কে ছাড়ে না রাসুল বলে তুমি কি চিঠি দিস কয় দেওয়ার পরিবেশ পাই নাই আবার যাও নবীর কথা মতো গরিব সাহেব আবার ওসমান গুলি দরবারে গিয়ে দেখে কেশিয়ারের কপাল ঘেমে ঘাম টপ টপ করে পড়তেছে ওসমান গুলি কিছুক্ষণ পরেই বলতেছে এই বেটা সারানার হিসাব দে গরিব মনে মনে এক ঘন্টা হয়ে গেল যেই বেটা সারানার হিসাব ছাড়ে না সেই কোনোদিন গরিবকে দুই হাজার দিবে না নবীর কাছে গেলে নবী আবার পাঠায় দিবে দরকার নাই না খাইয়া বসে থাকা যাবে কিন্তু না খাইয়া অযাতা ধরা যাবে আমি এক ফকিরকে দেখছি একবারে ভিক্ষা চাই মাঝখানে দুইবারে বাদ দেয় তৃতীয়বারে ভিক্ষা চাই আমি ফকিরকে বললাম কে ভাই এই দুই দরজার অপরাধ কি আমার তো আপনি ফকির হসায় আমি কে হই দিত তাহলে বুঝবেন কেন আমি বললাম বুঝাই দাও বলে হুজুর এই দুই দরজা আমরা চাই না এই কারণে এর আগে কোন পক্ষে দশ বার চাইছি প্রত্যেকবারই বাড়ির মধ্যে থেকে বলছে মাফ করো তো যারা ফকিরের কাছে মাফ চাই এই জন্য এই দুই দরজা আমি তালাক দিছি আমার সময়ের দাম আসা দরকার নাই গোপন পদে তখন পলাবার চাই গরিব তাকায় দেখে রাস্তার মাথায় হজরত আলী দাঁড়ায় আছে আলী বলতে তো ভাই তোমার চিঠি লেখে দিলাম এই লেখার কারণে তুমি আমাকে দুইটা জায়গাকে হাদিয়া দিবা না দুই হাজার টাকা বাবা সেখান থেকে দুই হাজার টাকা দিলে আমার কি হবে আমার হাসান হোসেন না খেয়ে আছে তুমি দুইটা টাকা হাদিয়া দিলে সেই টাকা দিয়ে হাসান হোসেনের জন্য কিছু কিনবার ছয় গরিব দৌড়ে এসে বুকের মধ্যে নিয়ে কান্দের বলে আলী রে আমিও পাই নাই পরপর দুইবার গেলাম जरत आलिर गरमे गरीब ओसमान गुरी देखे दुई जन आल्ला शुक्र आदाय करते केशियारो कह आलहमदुल्ला ओसमान गुणी कह आलहमदुल्ला मान सारे हिसाब मिले ग कैमरा बंदी कर लमुक लोक जकते शी जकते शी दे जकते शी दे प्रयोजन शतरा जोरे कथा ठीक क्या प्रदर्शन जकत ना হিসাব করতে হবে আপনার কত টাকা তার হিসাব ওসমান গনি আল্লাহর শুক্র আদায় করে কেশের আল্লাহর শুক্র আদায় করে গরিব শুধু পায়া সালাম আলাইকুম বলে ওসমান গনির সিটিখানা দেয় ওসমান গনি সিটি হাতের মধ্যে নিয়ে একটা চুমা খায় বলতে তো ভাই দান এই সিটি কে পাঠাইছে ভাই গরিব বলতে সিটি নিচে তাকায় দেখেন আল্লাহর নবী এই সিটি পাঠাইছে সঙ্গে সঙ্গে ওসমান গুলি চিঠিতে একটা চুমা খায় বলতে তো ভাই দান এই সিটি কে পাঠাইছে ভাই গরিব বলতেছে সিটির নিচে দেখেন আল্লাহ নবী এই সিটি পাঠাইছে সঙ্গে সঙ্গে ওসমান গুলি চিঠিতে চুমাতে বলে ভাই যান এই সিটি কে পাঠাইছে ভাই গরিব কয় বুঝেছি রে সিটির মধ্যে দুই হাজার টাকার অঙ্ক দেখে তোর মাতা নষ্ট আল্লাহর নবী এই সিটি পাঠাইছে সঙ্গে সঙ্গে ওসমান গুলি চিঠিতে চুমাতে বলে ভাই এই সিটি কে পাঠাইছে ভাই গরিব বলতে তোর টেকার দরকার নাই 
পর পর তিনবার নাম বললাম এরপরেও যখন জানতে চাস আমি আর নাম বলবো না রাগ করে নবীর কাছে এসে বলি রাসুল আল্লাহ এমন লোকের কাছে আমার কেন পাঠাইলেন রাসুল আল্লাহ রাসুল চোখের পারি বের করে বলেন আমার ওসমান তো এমন হওয়ার কথা ছিল না আমার ওসমান তো এমন হওয়ার কথা ছিল না এমন সময় নবী টাকায় দেখে এক বস্তা টাকা নিয়ে ওসমান গুনি নবীর ঘরের দরজায় দাঁড়ায় আছে আল্লাহ রাসুল বলো ওসমান তোমার ভাইকে দুই হাজার টাকা দিলেই চলতো বাজান এক বস্তা টাকা নিয়ে কেন দাঁড়ায় আসো ওসমান গুনে বলে রাসুল আল্লাহ আমার ভাই যখন ছুটি দিয়েছে আমি সঙ্গে সঙ্গে দুই হাজার টাকা দেওয়ার নিয়ত করেছি আর মনে মনে নিয়ত করেছি যতবার আপনার পবিত্র নাম বলবে আমি আপনাকে এত ভালোবাসি হুজুর আপনার নাম শুনলে আমার কলিজা ভরে যায় আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যতবার আপনার নাম বলবে ততবার আমি দুই হাজার করে টাকা বাড়ায় দেব এই পর্যন্ত আমার ভাই তিন তিনবার আপনার নাম বলেছে এই তিন তিনবার নাম বলার কারণে ছয় হাজার আর আপনার স্মৃতির কারণে দুই হাজার এই আট হাজার টাকার বস্তায় নিচে মাথায় করে আপনার পবিত্র হাত দিয়ে আমার গরিব ভাইকে দিয়ে দেয় নবীও কান্দে গরিব সাহাবেও কান্দ নবী কান্দের বলে যেই নসুস্তান আমার নাম শোনার পরে মোহব্বত করে দুই হাজার করে টাকা বাড়ায় দেয় আমি গরিব নবী ওসমান কে কি দিব আমার দেওয়ার মতন কিছুই নাই আল্লাহ বলে হাবি যে আপনাকে ভালোবেসে আপনার নামের উপর দুই হাজার করে টাকা বাড়ায় দেয় আপনি তাকে কিছু দিবার না পারলে কি হবে আমি আল্লাহর গানি ডিগ্রি ওসমান কে দিয়ে দিলাম সেদিন থেকে নাম হয়েছে গানি ধরে কন কি ওসমান গনি ওসমান গনির আকালের হাতটা ধরে বসে আছে মনের মধ্যে বড় আশা নিজেও দেখবে এবং আমাকেও দেখাবে কিন্তু কোন পর যখন আকামর শুরু হয়েছে একটু মনোযোগ দেয় এই কথাগুলো এই মুহূর্তে একটু মনোযোগ দেবেন রাজি আসান এতক্ষণ তো খালি সালু আলু করছেন হাত কিন্তু ধরে আসে ইতিমধ্যে আকামর শুরু হয়ে গেছে ঘড়ির দিকে তাকায় দিকে এগারোটাও পার হয়েছে না 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 চলবে যখন কোরআনের সমাজ চালু হবে তখন ইমামকে মসজিদের দরজা দিয়ে ঢোকা লাগবে না ইমাম মানে শুধু ইমাম না এলাকার মেয়রও হতে পারে জোরে কন ঠিক কি না এই জন্য মেহরাবের সাথে একটা ছোট দরজা থাকতো এই দরজার ওই পরে একটা রেস্ট রুম থাকবে ইমাম সাহেব আসার পরে ওই ঘরে কিন্তু কোন রেস্ট করবে আপনার ইমাম আসতে না আর ইমাম তো দূরের কথা আমি মসজিদে না অবিদে ওখানে গিয়ে শুনলাম যে দুই অক্ত নামাজের আজান দেয় হজরত বেলালের বংশ ধর রাসুল বলেছেন কিয়ামত পর্যন্ত আমার বেলালের বংশ ধরেটা দুই অক্তর আমাদের আবান দিবে একটা হলো ফজর আর একটা হলো এশা কয় অক্ত আর তিন অক্ত অন্য রাতে অসুবিধা আমি চিন্তা করলাম হজরত বেলালের বংশ ধরেটা কিরকম একটু দেখম তো বাই তো সালাম গেটে দাঁড়িয়ে আছে ইতিমধ্যে দেখি একটা পাঁচ আরো প্যারাডো মানে কয়েক কোটি টাকা দামের একটা গাড়ি সে গাড়ি এসে থামলো চারজন পুলিশ দৌড়ে গেল চার পুলিশ দৌড়ে গেল গাড়ি যে থামিছে पुलिस तो जावाजिन कलो हम बुजल <laughs> মানে এত কালো যে আমার কালোই দেখা যাচ্ছে না 
যখন মেয়ের আবার মিনারে উঠতেছে ওদের মিনার আছে মজ মজ নামের মধ্যে মিনারে ওঠার সময় পুলিশ খাড়ায় থাকলো আদান শেষ আবার পুলিশ নামেলে গাড়ি ঢুকেলো আমি কলাম হাই রে মর্জিন রে আর আমাকে দেশের এলে কি রে সম্মান আছে না নাই রাসুল বলেছেন শুধু দুনিয়ার সম্মান নাম আখেরাতে মজিনের মাথায় একটা টুপি পরানো হবে যেই টুপির মধ্যে সত্তরটা পূর্ণিমার চাঁদ বসানো থাকবে কিন্তু যে আল্লাহ আকবর কইছে হাত ছাড়া দেবে বলতে যে ভাই ইমাম ভুল করলে মানুষ লোক মারে রাকামতি শেষ হয় নাই তুমি আল্লাহ আকবর লোক মার দিলে রাখাল বলতেছে এই জন্য তো তুমি কানা महामानवे तुम चिन महामानव के तुम चिन मानस टी हलो नबीर डबल जमाय रागल चार दिखे तक कान दे আমি ভিতরে ঢুকতে চাই নাই আমি বারান্দায় নামাজ পড়ি আমি বারান্দায় নামাজ পড়ে আমি জানি ভিতরে নবীর দামি দামি সাহাবি কিন্তু ওই পথিক আমার সর্বনাশ করছে ওমর ফারুকের দিকে আঙ্গুল দেখায় বলতেছে ওই পথিক আমার সর্বনাশ করেছে ওই পথিক আমারে কয়েছে ওমরকে যদি দেখতে চাও তাহলে ফজরের নামাজ সামনে কাতারে আদায় করো শুধুমাত্র হবর তোমরকে দেখার জন্য ফজরের নামাজ সামনে কাতারে আদায় করতে আইসি प्राण भर एक नजर देखते हजार हजार सहबीरा कानते समस्त सहबीरा जो पागल मतन कान दे आसमान मुसल्लिमी सब चाहते सुंदर दो रमजान मासे कुरान पड़ते बारान्दा नाम भरे क्या कान्दा कान्दी शुरू हो गो 
এমন সময় ওসমান গুনি বলে রাখাল ভাই ভিতরে কান্দা কান্দির কারণ হলো তুমি যাকে পথিক পথিক বলতেছ তিনি হলেন হজরত যেই মাত্র কইছে তিনি হলেন হজরত তোমার গাছের গোড়া কাটলে গাছটা যেমন ঠাস করে পড়ে যায় রাখাল তেমনে পড়ে কাটা মুরগির মতন ছটফট করার বলি আমির আল মমিনি আমি আপনাকে তৌবা পড়াইছি আমি আপনাকে মনাফিক কইছি আমি আপনাকে ভণ্ড কইছি এত কথা বলেছি গো আমি আপনি অধম রাখালকে কিছুই বলেন নাই কুমর ফারুকের চোখে দর দর করে পানি পড়তেছে কিন্তু মসজিদের সাহাবী গুলো চিল্লায় বলে রে পাগল কারে তৈবা পড়াইছো কারে মুনাফিক কইছো কারে ভণ্ড কইছো তার সামনে কি বলতেছে পাগল কেমনে আসলো সামনে কাতারে এই পাগল মসজিদের মধ্যে ঢুকলো কেমনে রে সবাই যখন হইছে শুরু করেছে ওমর ফারুক কোরআন থেকে আয়াত তেলাওয়াত করলেন আতিউল্লাহ আতুর রসুল অলিল আমরি মিনকুম রে নবীর সাহাবিরা আমি যদি তোমাদের আমির হই আমি যদি তোমাদের আমির হই তাহলে আমাকে তোমরা মানো বলে একশো বার মানি তাহলে আকামত যখন হয়ে গেছে দুই রাখাত ফজরের নামাজ আদায় করব আমাকে তৌবা পড়াইছে আমারে মোনাফিক কইছে আমারে ভণ্ড কইছে এত বড় কথা একটা সাধারণ রাখাল কেমনে কয় আমি আল্লাহর কোরআন দিয়া বিচার করে তোমাদের সামনে সব কিছু দেখায়া দিব তবে শর্ত হল আগামত যখন হয়ে গেছে ফজরের দুই রাখাত নামাজ আদায় করব। আদায়ের পরে সাহাবিরা বললেন আমির আল মুমিন যদি নামাজের আগে এর বিচার আপনি করতেন আমরা বড় খুশি হইতাম কিন্তু নামাজ আগে তারপরে বিচার এই জন্য নামাজ আগে তারপরে কি আগে কথা কর না কেন আজকে তারা সাক্ষীর আদালতে গেছে সাক্ষী দিবে ইসলামের বিচার খুলে বলতো এই তুই তো সাক্ষী দিবি ও খুদুরের বিরুদ্ধে তুই ফজর নামাজ পড়ছ ফজর নামাজ পড়ছ সাক্ষী দিতে কয় না স্যার যে ফজর নামাজ পড়ে নাই আল্লাহর সঙ্গে গাদ্দারি করেছে সে তো সত্য সাক্ষী নাও দিতে পারে ধরে কোন কথা ঠিক আচ্ছা এবার বলতে যে ফজর পড়ছি স্যার তখন বিচারক বলবে ফজর তো তুমি পড়েছো বাড়ি পড়ছো না জামাতে পড়ছো যদি বলে বাড়িতে পড়ছে রাসুল বলেছেন যে মসজিদ বাদে বাড়ির নামাজ পড়ে মোনাফিক মোনাফিকের সাক্ষী লাভ হবে আজকে আমাদের বাংলাদেশে বিচারক সাক্ষীকে কোনো কথা বলে আমি সত্যি কয় না মিথ্যা কয় সে আমি খাই নাই আমার পরিবারের কেউ খাই নাই আর আমার কাছে তুমি আম পাঠতেছিস তোর বাপকে গিয়ে বিচার দিব ছেলে খালি মুচকে মুচকে হাসে বাগানের মালিক বলে হাসিস খান বলে আমার বাপকে কোথায় গিয়ে বিচার দিবেন আমার বাবাও আর এক গাছের চোর স্যার আমার আব্বা খুঁজা লাগবে না তো আপনি কোথায় খুঁজবেন আমার বাপ নামাজের পরে আল্লাহর কোরআন দিয়ে আজকে বিচার হবে এই বিচারটা আমরা সরাসরি দেখতে চাই দেখবেন না কারা কারা দেখবেন আল্লাহকে একটু হাত দেখেন কারণ সাহাবিরা জানে হজর তুমুর কে যে উমরের সামনে আল্লাহ কোরআনের একুশটা আয়াত নাজিল করেছে যে উমর সম্পর্কে রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো লাগান অমর আল্লাহ হজরত উমর কে নবী বানায় দিত সোনালা কবেন না রাসুল বলেছেন হাসরের ময়দানে আল্লাহ হজরত উমর কে নবীদের কাতারের মধ্যে ডাল করায় দিবে কারণ রাসুল যে বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো উমর হতো তো দুনিয়াতে আমাদের নবী যে শেষ নবী তাহলে নবীর পরে কোনো নবী নাই আল্লাহ 
হাসরের ময়দানে হজরত উমরকে আল্লাহ নবীদের কাতারে ডাল করায় দিবে যে কাতারে প্রথম নবী থাকবে দাউদ আলাহ সাল্লাম ওই কাতারে দুই নম্বরে হজরত উমর তিন নম্বরে থাকবে সোলাইমান আমি কাতারের সাইজটা বলতেছি প্রথম থাকবে কে দাউদ আলাহ সাল্লাম দুই নম্বরে হজরত উমর তিন নম্বরে সোলাইমান যত নবী আল্লাহ দুনিয়াতে বানাইছেন সমস্ত নবীদের মধ্যে সমস্ত নবীরা হলো বুদ্ধিমান রাসুল বলেছেন সমস্ত নবীরা হলো বুদ্ধিমান আর সালাক নবী হলো মাত্র দুই সমস্ত নবীরা বুদ্ধিমান সালাক কয়টা দুইজন একটা হলো মুসা কালি বললাম আর একটার নাম হলো সোলাইমান সোলাইমান সালাকি করেছে বাবার সাথে আর মুসা নবী সালাকি করেছে স্বয়ং আল্লাহর সাথে ধরে গান সোহার আল্লাহ তবে দুটাই সালাক একটা সালাকি করছে কার সাথে কথা কয় না বাপের সাথে আর একটা চালাকি করছে আল্লাহ সেই সোলাইমান নবী বেশি চালাক হওয়ার কারণে হাসুরি ময়দানে চিন্তা করবে যে আমার বাবার পরেই তো আমারই থাকার কথা কিন্তু মাঝখানে এই নবীটা ঢুকলো কে আল্লাহ রাসুল বলতেছেন সাহাবিরারে শোন সোলাইমান নবী চালাক হওয়ার কারণে বিগড়ে গিয়ে যাবে আমার বাবা দাউদের পরেই তো আমার থাকার কথা মাঝখানে নবীটা ঢুকলো কে হাসরের ময়দানে সোলাইমান ওমর ফারুকের পিছনে হাত দে বলবে ভাই যান আপনি কোন নবী ভাই আপনার নামটা একটু জানবার ওমর ফারুক বলবেন আমি কোন নবী নই আমি নবী হতে যাব কোন দুঃখে ধরে গান সোহান আল্লাহ আপনার বলেন তো আমাকে কি দুঃখ যে আমরা নবী হব একটা গজল আছে সবাই বলেন নবী না দুনিয়ার না হয়ে ফেরে স্তায়াল্লার হয়েছি ওমাক আপনার তার তরে শুকুর হাজার বার না বলে বলেন কোটি বার তার তরে শুকুর কোটি বার সোহান আল্লাহ ওমর ফারুক বলে নবী হতে যাব কোন দুঃখে আমি কোন নবী নইমান বলবে নবী যদি না হ তাহলে তোমার সামনে দাউদ আলাহ সাল্লাম তোমার পিছনে আমি সোলাইমান তুমি এই কাতারের মধ্যে জায়গা কেমনে পাইলে ওমর ফারুক কানবের বলবে রাসুল বলেছেন ওমর ফারুক কানবের বলবে ও নবী সোলাইমান আপনি নবী হয়ে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন এত বড় বেয়াদ হবে আমি কেমনে করলাম আমি নিজে করিনি মনে হয় কে যেন করাইছে এই কথা বলে নবীর কাতার ছেড়ে কান্না শুরু করে দিবে আল্লাহ ডাকতে বলব নবীর পরে নবী হবে পারবে না কারণ আমার নবী হলো শেষ নবী কিন্তু সেই নবী বলেছে আমার পরে কেউ যদি হতো ওমরকে আল্লাহ নবী বানাইতো আমি আমার দোস্তকে এতই ভালোবাসি এই দোস্তের কথার দাম রাখতে গিয়ে নবীর কাতারে তোমাকে ডাল করাইছি ওমর ফারুক বলবেন আল্লাহ আপনার দোস্ত নবীকে আপনি ভালোবাসেন বলে তার কথার দাম রাখতে গিয়া আমাকে নবীর কাতারে ডাল করাইছেন কিন্তু আমার কথার কে আপনি দাম দেবেন না আমি নবী হতে চাই না বিশ্ব নবীর অম্মত হয়ে জান্নাতে যেতে চা সেই হজর তুমর কে তোবা পড়াছে জোরে গান কি পড়াছে মুনাফিক কইছে ভন্ড কইছে সাহাবিদের কলিজার মধ্যে গেলে আগুন জ্বলতিছে নামাজ দুই রাখার পড়ছে ঠিকই ওই আগুন লিয়া জোরে গান কি লিয়া নামাজের পরে কি হয় দেখার জন্য সবাই হজর তুমরের দিকে তাকাইছে কিন্তু উমর তাকে আছে রাখালের দিকে সবাই তাকায় আছে উমরের দিকে আর উমর তাকে আছে রাখালের দিকে রাখাল শুধু কানতেছে আর কানতেছে শুধুই কানতেছে আরে কি করছি রে কারে তো বা পড়াইছি কারে মনাফিক কইছি কারে ভন্ড কইছি যাকে দেখার জন্য সারা জীবনের সাধনা একটা বার যদি দেখতে পাইতাম আর সেই মানুষের সঙ্গে এত বড় বেয়াদবি করেছি রাখাল যখন এমন করে কানতেছে উমর ফারুক আর থাকতে পারেন না এক দৌড়ে গিয়ে রাখালকে এক টানে আমার দিকে তাকান এক টানে ওই সামনে কাতার থেকে উঠাইয়া বুকের মধ্যে চাই পাথরে কপালে একটা চুমা খায় জোরে গান সোহান আল্লাহ সুস্থ সাহামিরা বলে আমির আল মমিন কি হলো যে রাখাল আপনাকে তৌবা পড়াইছে মুনাফিক কইছে ভন্ড কইছে দাবি করতেছে সে রাখালকে বুকের মধ্যে নিয়ে কপালে চুমা খাইলেন কেন রাখালের কান্না দেখে ওমর ফরস চোখের পানি বসে বলতেছে সাহাবিরা রে রাখালের এত কথা সহ্য করার পিছনে কারণ হলো আমি রাখালকে দেখি নাই রাখালের ভিতরে আমার আল্লাহর কোরআন কে আমি দেখতে পা 
আজকে বাংলাদেশে যারা কোরআনের ওয়াজ শুনতেছে যদি আমার ইমান বাড়াবার চাই যদি আমাদের ইমানকে বাড়াবার চাই তাহলে শুধু কোরআনের ওয়াজ শুনলে হবে না এই কোরআন বাস্তবে আল্লাহর জমিনে কায়েম করতে হবে ধরে খান কথা ঠিক কি না আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আজকে প্রথম রাত আগামীকাল দ্বিতীয় রাত ভাই যান দীর্ঘ সময় আলোচনা হলো আপনাদের কারো কিছু বলার আছে কি কিছু বলবেন আল্লাহ মামিন জান্নাতের বাগানে বসে বসে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যারা আলোচনা শুনেছে মেহরবানি করে আজকের মাহফিল আমাদের সকলের হেদাতের জন্য নাজাতের জন্য জান্নাতের জন্য কবুল করে না এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যদি তুটে হয় ভুল হয় মাফ করে দাও এর জাহা দিয়া মঞ্জুর করো সোনার মদিনাকে আল্লাহ কবুল করে নাও আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখুনি মা যাদের কবরে চলে গেছে কি বলবো প্রসবের কথা মা বিলে সেই ব্যথা কেউ তো বুঝিবে না মাজন ঠেকি আর সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় কেন সে মায়ের জন্য দোয়া করবা না এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা এই দরদের মা যাদের কবরে গেছে মাবু বহুদিন বউকে বলেছিলাম আজ করে বাড়ি আসবো সেতন থেকে কিন্তু আমার যাওয়ার অপেক্ষায় আমার বউটারে কোনোদিন আমি সেতন পাইলাম না আমার মা যে ঘরে ঘুমাই ওই ঘরে জানলার পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যায় মা ঘরের ভিতর থেকে বলে বাজান আমি ঘুমাই মা দরজা খুলে দিলে বললাম মা কোনোদিনকে আপনি ঘুমাবেন না মা বলে পাগল ছেলে আজ করে বাড়ি আসবে এইটা জানার পরে মা কোনোদিন ঘুমাতে হবে এই দরদের মা আজকে যাদের কবরের ঘরে ঘুমাইছে ও মাবুদ মাওলা মেহরবানি করে মায়ের কবরটাকে জান্নাতের টুকরা কবুল করো বাবার বাড়িঘর সবই আছে আমি সহ আমরা যারা বাবা হারাই তিম হয়ে গেছি আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও বাবার মতন আপন বন্ধু নাই রে দুনিয়ায় নিজে না খাইয়া বাবা সন্তানকে খাওয়ায় বাবার মতন আপন বন্ধু নাই রে দুনিয়ায় মাবুদ এই মাদ্রাসা দিচ্ছি আমার পর্যন্ত কবুল করো এ মাদ্রাসার জায়গা দেওয়া টাকা পয়সা নির্মাণ করে আজকে যাদের এদের মধ্যে যারা কবরে চলে গেছে মাদ্রাস সিলাই তাদের কবর জান্নাত যারা কষ্ট করে মেহনত করে এই পরিবেশে জান্নাতের বাগান লাগাইছে আর যারা জান্নাতের বাগান লাগাইতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্ত নেতাদেরকে আল্লাহ তুমি জান্নাতি কবুল করে নাও আমাদের মধ্যে আমরা যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ সুস্থ করে দাও করোনা ভাইরাস থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করো মেহরবানি করে সিরাজগঞ্জ গোটা শহরের উপরে রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও কাজ করে আল্লাহ সহ গোবিন্দ এলাকার উপরে রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও যে বাসা থেকে খাওয়া দাওয়া দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তার ওয়াইফ তার জন্য দোয়া করে আমার মায়ের জন্য মেহরবানি করে আল্লাহ ফাতেমার জন্য কবুল করে নাও ও মাবুদ মাওলা আমি গোলাগার বলে দোয়া ফিরে দিও না এতগুলো মানুষের মধ্যে যার দুই গানা পছন্দ হয় সেই দুই হাতের অসিলাই গোটা মাহফিলকে কবুল করো 
আমার অনেক ভাইরা ভোটে নির্বাচনে যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কবুল করে নাও আল্লাহ গ অনেক অনেক ভাবে দোয়া চেয়েছে সকলের জন্য আমরা দোয়া করতেছি আল্লাহ খাস করে গোটা বিশ্বের মুসলমানের জন্য দোয়া করে আল্লাহ কবুল করো বাংলাদেশের প্রতি রহম করো আল্লাহ বাংলাদেশের সার্বভৌত্বের উপরে তুমি রহম করো আল্লাহ মেহরবানি করে বিজয় দিবসের মাস ডিসেম্বর মাস আল্লাহ যারা দুনিয়া থেকে কবরে চলে গেছে দেশের জন্য আল্লাহ তাদের কবরকে জন্নাত বানাই দাও আল্লাহ আল্লাহ খাস করে মেহরবানি করে আগামী কালের মাহফিলকে তুমি কবুল করো আল্লাহ আমাদের সবাইকে মৃত্যুর সময় মুমিন মুসলমান হিসাবে মৃত্যু বরণ করার তৌফিক দিয়ে জবানের মধ্যে জারি করে দিও লাহ ইহাম্মদুর